Diolch mor iawn, llywydd mi siaradau yn gymharol fyr am pam dwi'n credu bod hwn yr cynnig sydd ond blaenau ni heddiw yn gynnig gwerthfawr a pam yn bod ni um, ymlaid Cymru wedi gallu dod i gytundeb ar ffyrf o eiriad uh, efo'r uh, llywodraeth uh, er bod na wahaniaethau rhyngddo ni ar sawl uh, elfen o'r trafodaeth ar Brexit, ond dwi'n credu bod hwn yn gam sylweddol ymlaen uh, o ran uh, gosod uh, stamp y cynulliad yma ar y trafodaeth Brexit er y mor anobeithiol mae hi'n teimlo ar adegau bod na ddylanwad o gwbl ac unrhyw bwy sy'n cael ei roi i lais yn senedd genedlaethol ni yn y trafodaeth uh, um, uh, mae cymal un uh, yn, uh, yn yn atgoffa ni uh, mae prosiect y blaid geidwadol ydy, uh, ydy Brexit i bob pwrpas uh, ac uh, bod angen wedi bod o'r dechrau am drafodaethau traws bleidiol uh, os oedd yr uh, prif wneudog am, am ddangos bod na unrhyw ystyriaeth yn cael ei roi farn eraill ac i Taren Miller yn deud mai y prif wneudog wedi estyn allan neud yn mis Ionawr 2019 mae'r amser i wneud hynny no. uh, pan mae'r refferendwm wedi digwydd yn mis mae hefyd 2016 a mae hefyd yr cymal yma yn cynnwys y cyfeiriad at yr angen dylid bod wedi gwrando ar y gweinyddiaethau datganoledig yn berffaith glir o'r dechrau oherwydd mi o'r na farn ddilys yma oedd angen cael eich llywed yn y drafodaeth. Does the member accept that there have been ongoing discussions between the Welsh Government and the UK Government throughout this Brexit process? I've mentioned the Joint Ministerial Council uh, meetings earlier on, on which Brexit has been a constant feature uh, on, on the agenda. That shows that there's been engagement with the devolved uh, nations in a meaningful way. Um, do we have your, uh uh, fy nghyfaill diwedd ar Stefan Lewis yn deud os oedd o'n genedlaetholwr yn mynd i mewn i'r cyfarfodydd efo Llywodraeth Prydain, wel oedd o'n sicr yn genedlaetholwr yn dod allan ohonyn o'ch os fel. Yr oedd y cyn brif wneudog yn deud y tu ôl i fi'n fy nhyn gwastraff amser llwyr o'r llawer o'r trafodaethau rhwng Llywodraethau. Ar pwynt dan ni wneud yn y cynnig yma heddiw hefyd ydy bod angen i lais yn senedd genedlaethol ni gael eu clywed. Oes mae'n ar drafodaethau rhwng Llywodraethol wedi bod yn digwydd ar ryw lefel gwbl, gwbl anigonol ac amriodol ond oes yna ddim digon o lais wedi bod yn cael ei roi un senedd genedlaethol ni. Uh, yn symud at yr ail uh, gymal, mae'r ail gymal yn atgyfnerthu y bleidlais yma yn y cynulliad ychydig wythnosan ôl uh, uh, yn ymwrthod yn llwyr ar syniad o ymadael heb uh, gytundeb. Uh, mae hefyd yn yr atgoffa ni bod y dyddiad yma sy'n o'n bleinan i mawrth yn nawbed ar hugain uh, yn ganlyniad i gamgymeriad gwleu dyddol dybryd wnaid uh, yn ôl uh, yng nghanol 2011 i danio erthigol 50 yn gwbl afrealistig. Mi nath yn pleidlais i anelodau ni yn San Stefan wrthod y pleidleisio y dros hwnnw. Ond rwan mi ydyn ni gobeithio rwy'r pleidlais yma yn gallu uh, datgan barn yn senedd genedlaethol ni'n bod ni rwan yn credu na. Mae angen y mestyn oherwydd mae angen rhagor o amser. Dydi penderfyniadau sy'n cael eu gwneud dan y fath yma bwys amser uh, ddim yn aml iawn yn penderfyniadau da. Y trydydd cymal ydy'r un holl bwysig. Dan ni'n dod yn fy'n hyn at y cwest o bleidlais o'r newydd i ofyn yn ddemocrataidd i bobl uh, ydyn nhw'n hoffi y Brexit sydd o'u blaenau nhw uh, erbyn hyn. Dan ni'n dweud yn glir yn fy hyn yn bod ni yn credu i bod hi yn ymddangos bellach nad oes modd dod i ganlyniad synhwyrol. Fydda er enghraifft yn cadw Cymru yn y farchnad sengl neu o fewn uh, yr uh, er undeb uh, tolla ac yn gwneud y pwynt oherwydd yr uh, er elfen anochel honno fel mae'n ymddangos i ni bod angen symud ar unwaith i baratoi i roi llais i bobl Cymru yn 2019, gofyn i barn nhw rwan yn gyfoes ydy nhw yn credu bod hyn er lles uh, Cymru. Uh, Mae pwynt pedwar yn atgyfnerthu eto fel dwi wedi cyfeirio at afon barod yr angen i drafod mwy gyda'r gweinyddiaethau datganoledig. Mi symudau uh, yn fyr at yn... At yn gwelliant ni, beth sy'n fy nhw'n disyniad? Dwi ddim yn siŵr os ydy o'n syniad perffaith hyd yn oed, ond syniad oedd na fy nhw'n ynglyn â sed y gallwn i fod yn ceisio uh, yr llais cenedlaethol seneddol yna. Uh, Drwy o bosib gael llywodraeth Cymru i, I ddod a dirprwyaeth at ei gilydd i fynd i siarad yn San Stefan, yn waetol ar lefel llywodraethol, ar lefel uh, uh, um, seneddol i roi safbwynt Cymru, i roi ein safbwynt ni. Bosib yna waith uh, pellach i wneud ar hynny, ond dwi'n meddwl bod o'n syniad da 
Mick Antonyv, yeah. I, I, I appreciate it. It, it, it it's, an, it. It's an idea and it, it's a proposal and so on. But will you recognise that in terms of the position representing the Welsh Assembly, you've got a First Minister who's almost living in uh, Downing Street at the moment trying to engage with UK government and of course at the Interparliamentary Forum uh, which is a meeting of all the constitutional legislative bodies the Welsh position has been put time and time again by Rees and myself who attend that forum and even only uh, the other week or so with Chloe Smith again presenting that I, 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 I don't have a, a particular objection I just wonder what the point is when that position is so clearly put at the moment. It may actually be a distraction from the real issue of constitutional change. I, I recognise the point that you make and I recognise the value there has been in, in, in some of the contact that there has been. Uh, we think there's more that can be done. We encourage innovation in how, you know, in these last few weeks even, uh, we look to maximise leverage for Wales in any way we can. But it's for that reason uh, of thinking maybe there's, there's another way that we can discuss that we will, with, with your permission, not push this to a, to a vote uh, today, uh, with, and, and hopefully we can have further conversations about, uh, about how we can work innovatively on this. But I think we do have uh, here a motion that we are pleased to be able to be tabling uh, jointly with, with the government that again states a clear position uh, by uh, the National Assembly for Wales, uh, standing up for what is right for Wales in the Brexit uh, context.